Hi, see square square root. This is the simple tricks. I will show you in this video. I will show you the aptitude question. I will show 5 to 10 seconds. I will show you the aptitude question. I will show you the aptitude question. I will show you the aptitude question. I will show you the exam. I will show you the job. I will डिसाइड जैसे सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेट करंट अफेयर्स गानी जनरल अवेयरनेस बिट्स गानी इंग्लिश गानी ये भी माना कि मुंदे डिसाइड जास्ते जॉब उस तुंदा ले दाने माना एग्जाम के वेल्ला का मुंदे डिसाइड जास्ते तुंदे माना कि पार्ट्स नहीं भी कानी ये पढ़े ते एग्जाम के लिए तरवाता इन तब परफेक्ट के लिए तरवाता अन्य वच्चू इंग्लिश कानी करंट अफेयर्स कानी जनरल अवेयरनेस बिट्स कानी अन्य परफेक्ट को वच्चू अन कुन कॉन्फिडेंस तो वेल्डिंग तरवाता Indonesia सो अलग तरह का कुण्डा मैक्सिमम सिंपल ट्रिक्स तो मनम ओको को क्वेश्चन ही मनम सॉल्व जेस कुंटो प्रैक्टिस जेस तो मनम मुंडु किल्ते एग्जाम लो मनम एट ट्वेंटी टेंशन ले कुण्डा मनम प्रति ओको क्वेश्चन इजी का तक्को टाइम लो जेस कोडां के आवकाश मोटन्दे आउटडेश हम तो ने ने सिंपल ट्रिक्स एक मिले को कंसोल माय एनआर ट्यूटोरियल ने बोला सब्सक्राइब चेस कोणी पाकनों ने बेल बटन बोला क्लिक चेंड मेक नोटिफिकेशन सोचता ही ने ने पुरु राबे रोजलो आईबीपीएस पुरु स्पेशल का ने ना आईबीपीएस में तो कंसल्टेशन जास ना नो उनको टा आईबीपीएस वे पुरु माना पीओ एग्जाम की डिस्क्रिप्शन पार्ट कोडे चलो अंतक म एग्जाम इंग्लिश लो परफेक्ट कौन डाली आ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐला अटेम्प्ट चाहिए आली दान की कोनी चिन्ना साइज़ शैंस में नहीं स्थान पर नेक्स्ट वीडियो लो पढ़े तो नानो को सो काबड़े को देना तो टच लो उन्हें डी मचाना लो तो एंड फर्स्ट स्क्वायर गुन्चे तेल्स कुन्ना मनो मेथड वन तीन मेथड्स जब तक ना आ मूड मेथड्स लो मैं किए दिन अच्छे थे आ मेथड लो मेरे सॉल्व जेस कोण्डी स्क्वायर ऐने दिया लाचेस कुंटा रहा मैं इस टाइम अधी ने तीन मेथड मेथड्स ऐते जब तक ना मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन है एट स्क्वायर इधर इन्टी इन तक चिना क्वेश्चन्स जब तक नारंगूटना रहा ओके एट स्क मैक्सिमम मेरे को टू थ्री सेकंड्स है ना पढ़ टूंडा ले ये पढ़ के कौन तो बंद किंगा आंसर आ लेता अंधों का ने ने ट्रिक्स चेप ना मेरे को ये ट्रिक्स में को देव बाग का प्रैक्टिस चेस्ट है मेरे इजी का ये स्क्वायर आने दे अंत पे द लेटर ने बंदी फोर्टी थ्री का दो फिफ्टी थ्री सिक्सटी थ्र आट्रिक्स जब तानो फर्स्ट चुड़ैल दी फाड़े थ्री स्क्वायर है ना उच्च ना पड़ो ये देना सर टू लेटर्स उच्च ना पड़ो स्क्वायर उच्च ना पड़ो फर्स्ट थ्री प्लेसेस ऐसे ऐसे कौन दिला थ्री प्लेसेस ऐसे कौन दरवाजा ये लास्ट प्लेस लो मनम दी ये थ्री स्क्वायर जेदम थ्री स्क्वायर एंटे इंता नाइन ओके ये फर्स्ट सिक्स नहीं प्लेस लेस ऐसे ना नहीं ना मरे वन रिमाइंडर का नहीं रिट पाकने ऐसे ना नहीं ना ऑन करता फोर स्क्वायर अंटे सिक्सटीन सिक्सटीन का बाटे ये सिक्स नहीं क्लेस कुना ना तीन मुंडु प्लेस लो रिमाइंडर का वन नहीं दे पेट कुना मनम ओके ये पुरे ये मोड़ इतने मल्टीप्लाई चाहिए इंडी क्लेस ऐसे कुन्दी मोड मल्टीप फर्स्ट डिजिट इकड़े इसको ना नो टू रिमाइंडर का मुंदू दाने मुंदू प्लेस लो पेटेस है ना ये देने रिमाइंडर मुंदे इसको आले फर्स्ट डिजिट मात्रा में आकर प्लेस लो इसको आले ये बड़ी टोटल गाड़ीशन जैसे सेंडी इधर नाइन हो इकड़ फोर है उस तुमने एस्टीज़ का इकड़ा सिक्स प्लेस टू एट 
డిజిట్ అయినా ఉండండి లేకపోతే ఏ నెంబర్ అయినా ఉండనివ్వండి ఏదైనా ఉండనివ్వండి మనకి మనం ఈ మెథడ్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు నైంటీ నైన్ వరకు ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ తర్వాత మ్యాక్సిమం మీకు ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ స్క్వైర్ తర్వాత ఉపయోగపడదు మీకు మీకు హండ్రెడ్ స్క్వైర్ తర్వాత కూడా కావాలి దాని మీద కూడా సింపుల్ ట్రిక్స్ కావాలి అనుకుంటే నాకు కింద నా ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంటుంది ఆ పేజ్ని లైక్ చేయండి ఒక కమెంట్ కూడా ఇవ్వండి మీకు ఏమని మీకు ఒకవేళ హండ్రెడ్ తర్వాత కూడా ట్రిక్స్ కావాలి అనుకుంటే నాకు చెప్తే నేను వాళ్ళకి నేను వాళ్ళ కోసం వీడియో అయినా చేయడం జరుగుతుంది లేకపోతే వాళ్ళకి స్పెషల్గా నేను కమెంట్ బాక్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాళ్ళకి ఎలా చేయాలనేది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సేమ్ త్రీ ప్లేసెస్ వేసేసుకుందాం ఎయిటీన్ స్క్ ఎయిటీ సెవెన్ స్క్వేర్ చూడండి తొందరగా చేసేసేయండి సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్లో నైన్ చివరి వేసేసుకుందాం ఫోర్ రిమైండర్గా ముందు ప్లేస్లో పెట్టేసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ ఇక్కడ పెట్టేసుకుందాం సిక్స్ని రిమైండర్గా ముందు పెట్టేసుకుందాం ఈ మూడ్ని మల్టీప్లై చేసేయండి ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ వన్ వన్ టూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్లో చివరిది చివరి అంక ఎంత మనకి టూ కాబట్టి ఇక్కడ టూ వేసుకుందాం మరి లెవెన్ మిగులుతుంది కాబట్టి లెవెన్ ముందు ఏదైనా ముందు రిమైండర్ ముందు ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఒక లెవెన్ పెట్టేసుకుందాం మొత్తం అడిషన్ చేసేసేయండి నైన్ ఫోర్ టూ సిక్స్ లెవెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే మళ్ళీ ఫైవ్ వేసుకోండి ఇక్కడ వన్ అనేది ముందు పంపించేసేయండి ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఇంతే ఆన్సర్ నేను చెప్పడానికి ఇంత టైం పడుతుంది మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటే చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రం నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ సెకండ్లో చేసేసుకోవచ్చు మన వరల్డ్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడంట ఆ వ్యక్తి ఎంత పెద్ద డిజిట్ అనే ఇవ్వండి సెవెన్ డిజిట్ ఇవ్వండి నైన్ డిజిట్ ఇవ్వండి టెన్ డిజిట్ ఇవ్వండి దాన్ని స్క్వైర్ చేయమంటే అతను పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్లో చేయగలుగుతాడంట అతను మనలాంటి సామాన్యమైన మనిషి మరి అతనికి మనలాంటి బ్రెయిన్ ఉంది అతను అలా చేస్తున్నాడంటే అతను ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాడు మనం అంత డిజిట్ చేయకపోయినా మినిమం మనం టూ డిజిట్ నెంబర్ని అయినా స్క్వేర్ని మనం పాయింట్ ఫైవ్ కానీ లేకపోతే వన్ మినిట్ వన్ సెకండ్లో కానీ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇంకొక ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫైనల్గా నైంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ సేమ్ అలాగే చేసేయండి తొందరగా త్రీ స్పేస్ వదులుకుందాం ఫోర్ ఇక్కడ మనకి చివరి డిజిట్ ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ వేసుకుందాం రిమైండర్ వన్ పంపించుకుందాం ఇక్కడ నైన్ ఉంది కాబట్టి నైన్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఉంది ఎయిటీ వన్ అవుతుంది ఎయిటీ వన్ అంటే వన్ ఎయిట్ రిమైండర్కి పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది మల్టీప్లై చేసుకోండి నైన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ టూ అవుతుంది టూ అక్కడ పెట్టేసుకుందాం సెవెన్ పెట్టేసుకుందాం టోటల్ అడిషన్ చేసేయండి సిక్స్ టూ ప్లస్ వన్ ఎంత త్రీ సెవెన్ టూ ఎయిట్ అక్కడ ఎయిట్ ఒకటే ఉంది ఏం లేదు కాబట్టి ఎయిట్ ఇది ఆన్సర్ ఇదండి ఫస్ట్ మెథడ్ ఇది సెకండ్ మెథడ్ చెప్తాను నేను సేమ్ ఇవే క్వశ్చన్స్ సెకండ్ మెథడ్ ఎలా చేయాలో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చెప్తాను మీకు ఒకటి ఏం చేద్దాం మనం ఫార్టీ త్రీ స్క్వేర్ చేద్దామా ఓకే ఫార్టీ త్రీ స్క్వేర్ ఏం లేదు దీంట్లో ఈ మెథడ్ మీకు నచ్చితే చేయండి చూడండి ఫస్ట్ నేను చెప్తాను మీకు ఇవి నివన్ మెథడ్స్ అన్నీ చెప్తాను మీకు ఏది నచ్చితే దాంట్లో చేసుకోండి ఫార్టీ త్రీ స్క్వేర్ ఒకటి తక్కువ ఒకటి ఎక్కువ అనుకోండి ఫార్టీ త్రీకి ఫార్టీ త్రీకి ఒకటి తక్కువ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీకి ఒకటి ఎక్కువ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చేదానికి ప్లస్ వన్ చేసుకుంటే అదే ఆన్సర్ ఓకే ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ని మనం ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్గా రాసుకోవచ్చా రాసుకోవచ్చు కదా ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ దాన్ని మొత్తం మల్టిప్లై చేయండి ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఫార్టీ మనకి సిక్స్టీన్ ఎయిటీ వస్తుంది ప్లస్ ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తుంది టోటల్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది దీనికి ప్లస్ వన్ అడిషన్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కానీ ఈ మెథడ్లో చేస్తే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒకటి తగ్గించి ఒకటి పెంచాం కాబట్టి ప్లస్ వన్ దే క్వశ్చన్కైనా సరే ప్లస్ వన్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది వచ్చిన దానికి ప్లస్ వన్ చేసుకుంటే మనకు రియల్ అయిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది ఒక మెథడ్ ఇంకో థర్డ్ మెథడ్ సింపుల్ దీని ఫార్టీ త్రీ స్క్వేర్ని ఏం లేదు మనం ఏం చేయాలంటే ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ కదా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ప్లస్ త్రీ వేసుకుందాం కొద్దిగా మల్టిప్లై చేయడానికి ఈజీగా అయిపోతుంది నోట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు మనసులోనే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాం మనం అందుకని ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అదే ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ త్రీగా చేసుకున్నా వస్తుంది మీకు టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఒక్కోసార
స్క్వేర్ రూట్ చేయాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా మినిమం టెన్ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ వరకు అయినా మనకు బై హార్ట్ ఉండాలి అంటే వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ వరకు మినిమం బై హార్ట్ ఉండాలి ఇంకా ఎక్కువ పెద్ద స్క్వేర్ రూట్ చేయాలంటే పెద్ద నెంబర్కి స్క్వేర్ రూట్ చేయాలంటే మినిమం ట్వంటీ వరకు అనేది మనకి బై హార్ట్లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఎంత పెద్ద స్క్వేర్ రూట్ అయినా మనం చేసేయచ్చు సో కాబట్టి మనం ట్వంటీ స్క్వేర్ వరకు ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది బై హార్ట్ ఉండాలి ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ నైంటీ సిక్స్ అనేది తొందరగా మనం చెప్పేటట్టు ఉండాలి అలా చెప్పగలిగినట్టయితే ఇరవై స్క్వేర్ వరకు ట్వంటీ స్క్వేర్ వరకు మనం ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే ఎంత పెద్ద స్క్వేర్ రూట్ అయినా సరే చేయొచ్చు నేను ఒక టూ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఇది ఎంతకి మనకి స్క్వేర్ రూట్ అని చెప్పారు ఏ ఏం మనకి ఏ నెంబర్కి స్క్వేర్ అవుతుంది సో వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అంటే మనం ఏం చేస్తాము మెల్లగా అన్నీ చేసుకుంటూ పోతే టైం అయిపోతుంది వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ అనేది మనకు గుర్తుండదు అది ఎంత స్క్వేర్ రూట్ ఫార్టీయా ఫిఫ్టీయా థర్టీయా అనేది స్క్వేర్ రూట్కి మనం గుర్తుంచుకోవాలంటే కష్టం సో వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ మరి ఎంత దేనికి స్క్వే దీని స్క్వేర్ రూట్ ఏంటి అండి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్లో ఈ టూ నెంబర్స్ని మనము ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఎయిటీ నైన్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని కంటి కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకి ఈ ఎయిటీన్ నైన్ ఉంది లాస్ట్ డిజిట్ నైన్ ఉంది ఈ టూ నెంబర్స్లో నైన్ అంటే మనకి నైన్ ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి ఇది ఇక్కడ ఒకసారి వస్తుంది త్రీ స్క్వేర్లో వస్తుంది అంటే మనకి లాస్ట్ ఇది టూ దీని ఆన్సర్ మనకి టూ డిజిట్స్ అనమాట టూ డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి లాస్ట్ నెంబర్ త్రీ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే త్రీ స్క్వేర్ అయితేనే నైన్ వస్తుంది కాబట్టి లాస్ట్ డిజిట్ త్రీ అయి ఉంటుంది లేదా మళ్ళీ నైన్ ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ వస్తుంది మళ్ళీ ఫార్టీ నైన్ అనమాట సో సెవెన్ అయి ఉంటుంది అంటే మన లాస్ట్ డిజిట్ ఆన్సర్లో లాస్ట్ డిజిట్ త్రీ కానీ సెవెన్ కానీ సో మనము అలా పక్కన రాసుకొని పెట్టుకుందాం త్రీ కానీ సెవెన్ కానీ ఇది లాస్ట్ డిజిట్లో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది లాస్ట్ డిజిట్ మరి ముందు డిజిట్ ఏది అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ముందు డిజిట్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఈ రెండు సంఖ్యలు అంకెలు చూసుకుందాం మనం టెన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి టెన్ అంటే దేనికి దేనికి మధ్యలో ఉంది ఈ త్రీకి నైన్ నైన్ సిక్స్టీన్కి నైన్కి సిక్స్టీన్కి మధ్యలో ఉంది టెన్ సో ఇదిగోండి త్రీని ఫోర్ కానీ ఆన్సర్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ అంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది టెన్ కంటే అంటే సిక్స్టీన్ ఉంది ఇది టెన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది ఇది ఇది టెన్ కంటే తక్కువ ఉంది ఎప్పుడు కానీ తక్కువ ఉంది రాసుకోవాలి కానీ ఎక్కువ ఉంది రాసుకోకూడదు సో ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ మనకి త్రీ అనమాట ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది త్రీ అని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టెన్ ఉంది చూడండి దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఇది ఇది అని అనుకోకూడదు ఇదే అనుకోవాలి తక్కువ ఉన్నదాన్నే మనం అనుకోవాలి ఫస్ట్ డిజిట్ సో మనకి ఫస్ట్ డిజిట్ ఏంది త్రీ వచ్చేసింది మరి సెకండ్ డిజిట్ అనేది త్రీ కానీ సెవెన్ కానీ మరి రెండిట్లో ఏది కన్ఫామ్ ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ డిజిట్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి వన్ ప్లస్ చేసుకోండి దీనికి ప్లస్ వన్ చేసుకోండి త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది సో ఈ త్రీని ఫోర్త్ మల్టీప్లై చేయండి ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఈ ట్వెల్వ్ కంటే టెన్ చిన్నదే కదా సో కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏది చిన్నదో అదే ఆన్సర్ అది సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ డిజిట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇటు అక్కడ చివరి డిజిట్ అవుతుంది మనకి మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది మనం త్రీ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసేసాం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసామంటే ఇక్కడ మన ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ మనకు టెన్ ఉంది టెన్ అంటే నైన్టీన్ కానీ సిక్స్టీన్ కానీ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఉంది మనం కన్సిడర్ చేయము తక్కువ ఉంది కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఫస్ట్ డిజిట్ వచ్చేసి త్రీ మరి సెకండ్ డిజిట్ అనేది త్రీ కానీ సెవెన్ కానీ అయి ఉంటుంది మరి రెండిట్లో ఏది మనం కన్ కన్ఫామ్గా చెప్పాలి అంటే దీనికి వన్ ప్లస్ చేసుకోండి త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది ఆ ఫోర్ని ది త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన దానికి ఈ పది చిన్నది కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏది చిన్నగా ఉంటే అదే ఆన్సర్ ఒకవేళ ఈ పన్నెండు కంటే ఇక్కడ సపోజ్కి ఫోర్టీన్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ కనుక్కుందాము ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఉంది అనుకోండి ఈ పన్నెండు కంటే ఈ ఫోర్టీన్ ఎక్కువ కాబట్టి ఈ ట్వెల్వ్ కంటే ఫోర్టీన్ ఎక్కువ కాబట్టి ఆన్సరు ఎక్కువది ఏది ఉంటే అదే సెవెన్ అవుతుంది అప్పుడు కానీ ట్వెల్వ్ కంటే టెన్ చిన్నది కాబట్టి ఇది కూడా చిన్నదే ఆన్సర్ సో ఆ సెకండ్ డిజిట్ ఏంది త్రీ మనకి దీని ఆన్సర్ థర్టీ త్రీ మీరు చేసి చూసుకోండి థర్టీ త్రీ అంటే వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ వస్తుంది ఇలా నేను చెప్పడానికి మీకు ఎక్కువ టైం పట్టింది సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు మీరు అండ్ సెకండ్
ఐబీపీఎస్లో ఉన్న బ్యాంక్స్ అన్నీ సగం వరకు వచ్చే సంవత్సరం మెర్జ్ అయిపోతున్నాయి ఈ ఇయర్లో ఎండింగ్ కల్లా కానీ లేకపోతే వచ్చే సంవత్సరం స్టార్టింగ్లో సో ఇంత పెద్ద నోటిఫికేషన్ అయితే పడకపోవచ్చు వచ్చే సంవత్సరం అసలు నోటిఫికేషన్ పడకపోయినా ఆశ్చర్యపడ ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ పడినా కూడా తక్కువ పోస్టులు పడతాయి అనమాట సో కాబట్టి ఈ సంవత్సరంలోనే ఎలాగైనా సరే జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను నా ట్విట్టర్లో ఎప్పుడెప్పుడు నేను వీడియోస్ పెడుతున్నాను ఐబీపీఎస్కి సంబంధించిన వీడియోస్ పెడతాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ప్లస్ షార్ట్ ట్రిక్స్ కానీ జనరల్ టాపిక్స్ కానీ ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఫేస్బుక్ పేజ్ని లైక్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏదైనా ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నా నాకు ఒకసారి కమెంట్ బాక్స్లో పెడితే నేను మీకు దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాను ఒక సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టూ త్రీ వన్ జీరో ఫోర్ మరి ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి మరి ఏదైనా కష్టమా అనుకుంటే ఏం లేదు ఇది కూడా సింపులే ఎలాంటి చూడండి ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ టూ మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు టూ డిజిట్స్ తీసుకోండి జీరో ఫోర్ ఫోర్ అనేది ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో చూడండి ఇది టూ స్క్వేర్లో ఫోర్ వస్తుంది మళ్ళీ ఎయిట్ స్క్వేర్లో ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ ఏమైనా సెకండ్ డిజిట్ ఏమై ఉండొచ్చు టూ కానీ ఎయిట్ కానీ అంతేనా థర్డ్ డిజిట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని ఏ అంకె ఏ ఏ ఏ నెంబర్కి డిజిట్ అయి ఉంటుందో ఆ నెంబర్కి మూడు సంఖ్య మూడు అంకెలు అయి ఉంటుంది ఇక్కడ నాలుగే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు రెండు వచ్చింది ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఐదు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా త్రీ త్రీ డిజిట్ నెంబరే వస్తుంది ఆన్సర్ అనేది సో ఇక్కడ మనకి థర్డ్ డిజిట్ అనేది టూ కానీ ఎయిట్ కానీ ఎందుకంటే జీరో ఫోర్ ఉంది ఫోర్ అంటే టూ కానీ ఎయిట్ కానీ మరి ఇక్కడ ఈ మిగతా మూడు మిగిలినాయి మరి ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేయాలంటే టూ థర్టీ వన్ ఉంది టూ థర్టీ వన్ చూసుకోండి ఎక్కడ ఉంది టూ థర్టీ వన్ ఇదిగోండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి ఈ మధ్యలో ఉంటుంది టూ థర్టీ వన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయొద్దని చెప్పాను సో తక్కువ ఉంది ఆన్సర్ ఫస్ట్ టూ టూ డిజిట్స్ ఏంది ఫిఫ్టీన్ ఇంత ఈజీ ఐడెంటిఫై చేసేసుకోవడమే మరి ఈ టూ నా ఎయిటా ఏంటి ఆన్సర్ ఎలా చెప్ప ఎలా చెప్తారు మరి మీరు టూ నా ఫిఫ్టీన్ అనేది మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు ఎలా చెప్పాలంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ దీనికి ఒక ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి టూ ఫార్టీ వస్తుంది మరి టూ ఫార్టీ కంటే టూ థర్టీ వన్ పెద్దదా చిన్నదా చిన్నదే కాబట్టి ఇక్కడ చిన్న చిన్న నెంబర్ ఏది ఉంది ఇక్కడ టూ కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా టూనే ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఆన్సర్ అవుతుంది మనకు అప్పుడు ఇంతే సింపుల్గా ఇలా ప్రతి ఒక్కటి చేసేసుకోవాలి ఒకవేళ ఈ టూ ఫిఫ్టీ కంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ అనేది పెద్దదైతే ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్ద ఉంటే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది అలా మీరు ఎటువంటి స్క్వేర్ రూట్ ఇచ్చినా సరే మనం ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక నోటిఫికేషన్ పడింది రీసెంట్గా ఎయిర్ఫోర్స్ ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లో సూపరింటెండెంట్ అండ్ స్టోర్ కీపర్ అనమాట నైంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మంచి జాబ్స్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఎయిర్ఫోర్స్లో చేయాలని ఎవరన్నా డ్రీమ్ ఉంటే మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా అప్లై చేసేసుకోండి సూపరింటెండెంట్ స్టోర్ కీపర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది దీనికి ఓబీసీ వాళ్ళకి వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి సూపర్ ఐడెంటికి అయితే గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి స్టోర్ కీపర్ అయితే ట్వెల్త్ క్లాస్ ఉండాలి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఉండాలి ప్రతి జాబ్ అప్లై చేసుకోండి నేను చెప్పేది ఎందుకు అంటే మనము ఒకటే ఓన్లీ హై లెవెల్ జాబ్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు ఎప్పుడు నాకు బ్యాంక్ పీఓ జాబ్ రావాలి లేకపోతే సివిల్స్లో నేను జాబ్ సంపాదించుకోవాలని ఉంటే మీకు మంచిదే అలాంటి గోల్ ఉంటే మంచిదే కానీ చిన్న చిన్న వాటిని కూడా చేసుకోండి మీకు ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఓన్లీ పెద్ద దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకొని పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఏది రాకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు సో అన్ని జాబ్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్లో ఏదో ఒక జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ దీనికి ఈ అడ్రస్కి మీరు అది ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి అప్లికేషన్ ఫామ్స్ కావాలంటే గూగుల్ మీకు సెర్చ్ బాక్స్లో దొరుకుతాయి లేదనుకుంటే నాకు కమెంట్ చేస్తే నేను వాళ్ళకి వాళ్ళ నా కమెంట్ అనేది పంపిస్తే వాళ్ళకి నేను అప్లికేషన్ ఫామ్ పంపిస్తాను ఓకే ఏఎన్ఆర్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ని అండ్